എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണമുള്ളതുമായ ഒന്നാണല്ലോ ഈ വെണ്ട വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റണതും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാറ് മാസത്തോളം തുടർച്ചയായിട്ട് വിളവ് കിട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ മാസങ്ങളിൽ വെണ്ട കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മാസങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട വെണ്ട വിത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ വെണ്ട കൃഷിക്ക് വരുന്ന കീടബാധകളെ അകറ്റി നമുക്ക് നല്ല വിളവെടുക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടല്ലോ മഴക്കാലത്ത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല വിത്തിനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ സുസ്ഥിര സൽകീർത്തി കിരൺ അരുണ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ചെടികളും നമ്മുടെ അടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിത്തൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച കളറിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതാണ് കേട്ടോ സുസ്ഥിര എന്ന് പറയണത് പിന്നെ അരുണ എന്ന് പറയണത് ഇതേ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഇതേപോലെ നല്ല ചൊമ്പ് കളറുള്ളത് വേറൊരു ചുമന്ന വെണ്ടയുണ്ട് അത് ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്നതല്ല അതും നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ട് കണ്ടു ഇതാണ് നമ്മളുടെ അടുത്തുള്ള വേറെ ചുമന്ന വെണ്ട പക്ഷേ ഇതിനുണ്ടല്ലോ കായ്പിടുത്തം കുറയും പക്ഷെ നേരത്തെ നമ്മൾ വേറൊരു ചുമപ്പ് കാട്ടിയില്ലേ അതിന് ഒത്തിരി കായ്പിടുത്തുള്ളതാണ് അതുപോലെ കീടബാധയും കുറവാണ് ഇനി ഈ ഇളം പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഈ വെണ്ടയുണ്ടല്ലോ അതാണ് സൽക്കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ അവിടെ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറെ രണ്ട് തരം കൂടി ഉണ്ട് മരവെണ്ട എന്ന് പറയണ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടതാണ് ഇതാണ് മരവെണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആനക്കൊമ്പൻ വെണ്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് അഞ്ചാറ് തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വെണ്ടകളുണ്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തൽക്കാലം വിത്തുകളൊക്കെ അയക്കണമെന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അയക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദിവസവും പത്ത് നാൽപ്പത് കത്തുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ ഓരോരോ വിത്തുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തും അതാണ് നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റാത്തത് പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയിൽ കാട്ടിയ വെണ്ട വിത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അയക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ മുടി വളരാനും അകാല നിരക്കും ഉള്ള ഒരു കേശകാന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിത്ത് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പേർക്ക് അയക്കാനായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വിത്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് വെണ്ട വിത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് അയക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടാൻ മാത്രം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് വെണ്ട കൃഷിക്ക് വരുന്ന കീടബാധ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് വെണ്ട വഴുതന തക്കാളി ഇതിനെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് കീടബാധ വരാതിരിക്കാൻ മണ്ണ് ഒരുക്കണേന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർക്കണം നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ മണ്ണിൽ കുമ്മായം ചേർത്തിരിക്കണം പിന്നെ അടിവളമായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചാണകം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പോസ്റ്റ് ചേർക്കാം പിന്നെ സ്വൽപ്പം ട്രൈക്കോഡർമ ചേർക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിമവര പോലുള്ള സംഭവം വരും അപ്പോൾ ട്രൈക്കോഡർമ ചേർക്കണം പിന്നെ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നിർബന്ധമാണ് എല്ലുപൊടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ട്രൈക്കോഡർമ ഇല്ലേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സ്വൽപ്പം വേപ്പിൻ്റെ ഇലയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പച്ചയുടെ ഇലയോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിമവിരബാധ തടയാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ ഒരുക്കി കറക്റ്റാക്കേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചെടിക്ക് വരുന്ന സാധാരണ കീടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് തണ്ടു തുരപ്പൻ പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കായ തുരപ്പൻ പുഴു ഇലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴു പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് മൊസൈക്ക് രോഗം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും അസുഖങ്ങൾ ഇതിന് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇലച്ചുരുട്ടിപ്പുഴുവിൻ്റെ ആക്രമണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല അങ്ങനെ നിൽക്കണ ഇലകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിവേറിയെ തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ തണ്ടുതുരപ്പൻ കായതുരപ്പൻ പുഴുവിൻ്റെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകളൊക്കെ വാടി നിൽക്കും അതുപോല
എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കടക്കിലുള്ള മണ്ണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഏറ്റവും അടിയിലല്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് നീങ്ങിയിട്ടുള്ള മണ്ണുകൾ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടല്ലോ കുമ്മായം ഒരു പിടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊള്ളണം അത്രയ്ക്ക് ഒരു പിടി കുമ്മായം തന്നെ അതിൽ യാതൊരു പിശുക്കും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പിടി കുമ്മായം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ കുമ്മായം ഇടണില്ല കാരണം നമ്മൾ കുമ്മായം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുമ്മായം ഇടാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുമ്മായം ഇട്ട് കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കുമ്മായം ഇടണം കുമ്മായം ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഇതിൻ്റെ കടക്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് മറക്കരുത് കുമ്മായം ഇട്ട് ഒരു പിടി കുമ്മായം ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിവേറിയോ തെളിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇരകളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ കടക്കിൽ കുമ്മായം ഇടുക വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബിവേറി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം കലക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ബിവേറിയ കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേപ്പെണ്ണ എമൻഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കുക ആ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് എം എൽ വേപ്പെണ്ണ ഒഴിക്കുക പിന്നെ അഞ്ച് എം എൽ ഷാംപൂ ഒഴിക്കുക ഇതേപോലെ ഒരു രൂപയുടെ ഷാംപൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പോൾ വേപ്പെണ്ണ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ അരിയില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷാംപൂ ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഷാംപൂ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹാൻഡ് വാഷോ അല്ലെങ്കിൽ വിം ജെല്ലോ ചേർക്കും അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടര എം എൽ മതി ഷാംപൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് എം എൽ ചേർക്കാം ഷാമ്പു ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും നല്ലത് അതിനുശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ അല്ല വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം അരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇലയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ബിവേറിയ കൊടുത്തു രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം കൊടുത്തു അതിനുശേഷം പിന്നെയും രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഈ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം ഇടവിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുതിയ ഇല വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വെണ്ട ചെടിയും കാട്ടി തരാട്ടോ അതിന് പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പച്ച കളറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ മാറി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ഇല വരെ വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെണ്ടയമ്മ പോലും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളത് നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ ഇതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്തു കിട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ചെടികളിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ദൂരെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവെച്ചു കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേട് വന്ന എല്ലാ വെണ്ടയും അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും പുതിയ നല്ല പച്ചപ്പോടുള്ള ഇലകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് ചെടിക്ക് ഇനി മൊസൈക്ക് രോഗം വന്നാൽ നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ട കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇപ്പം നട്ട വെണ്ടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് നട്ട വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ യാതൊരു കീടബാധയില്ല അത് അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടു കൊല കൊലയായിട്ടാണ് ഇതിൽ വെണ്ടക്കായ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരം വ്യത്യസ്ത വെണ്ടക്കായകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു നല്ലൊരു അടിപൊളി ഒരു ടോണിക്കാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത അയച്ചു കിട്ടുന്നത് അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിത്തുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദയവായി എല്ലാവരും അത് കാണണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ടിപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ വിത്തുകളും ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്താലും മതി നന്ദി നമസ